good afternoon dear students so today we are discussing about sedimentary rocks okay now in the previous class we already discussed about igneous rocks and what is rocks and all right so um, i think all of you remembering the igneous rock what is an igneous rock so ad endana or hot and molten rocks le hot idu vadi undavuna rocks neyana nammal igneous rocks nu parayunnathu okay so uh, made from heat or fire that is igneous rocks so today we are discussing about sedimentary rocks so sedimentary rocks what is a sediments sediments nu vachal ningalku endha nariya ipo sir example varnara ipo oru glass il nammal ipo korchu soil eduthu adilekku water add idu nannayittu mix idene so nammal korchu neram vechu kanjal adu settle cheyum le ഗ്ലാസ്സിന് താഴെ ഇങ്ങനെ സെറ്റിലാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് സെഡിമെൻറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് നമ്മൾ മറ്റൊരു വേർഡിൽ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുക സോയിൽ സെഡിമെൻറ്റ് സെഡിമെൻറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ഈ താഴെ അടിയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും കറിയാം ആ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഈ സോയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സോയിൽസ് റോക്സ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ ഈ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാനുള്ള ഏതൊക്കെ വഴി സോയിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യും ആ വിൻഡ് വാട്ടർ റെയിൻ ഫ്ലോയിങ് വാട്ടർ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഈ റോക്സിനെ ബ്രേക്കിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് സോ ഇങ്ങനെ ഈ റെയിന് വാട്ടർ വിൻഡ് സണ്ണ് ഇതൊക്കെ ഈ റോക്സിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് സ്മോളർ പീസസ് ആക്കും ഇല്ല ഇതൊരു ഫാസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് അല്ല സ്ലോലി സ്ലോലി അതിനെ സ്മോളർ പീസസ് ആക്കും അങ്ങനെ ഈ സ്മോളർ പീസസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ റോക്സിനെ ഈ വിൻഡ് ആൻഡ് ഫ്ലോയിങ് വാട്ടർ വിൻഡും ഫ്ലോയിങ് വാട്ടറും അതിനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് അത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും വിൻഡും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോയിങ് വാട്ടറും അതിനെ ക്യാരി ചെയ്തിട്ട് ആ മറ്റൊരു ഏരിയാസിലേക്ക് അത് എത്തിക്കും അല്ലേ സോ ദി വിൻഡ് ആൻഡ് ഫ്ലോയിങ് വാട്ടർ ക്യാരി ദിസ് സ്മോൾ റോക്ക് പീസസ് sands and soil to the rivers and seas it ada evide ethikya rivers lum seas lum aanu idu ethikya ee break down cheyittulla rocks ne flowing water ningal ippo nalla rainy time lokka ningalku river lu nokkiya kaana adile oru paadu rock podinja rocks um soil idokke ingane carry cheythu povunnadille appo adu ingane kondu poyittu evide ethikum rivers lum sea lokke adu ethu ദെൻ അങ്ങനെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് നടക്കും എല്ലാം അത് സെറ്റാവും അല്ലേ സെറ്റിലാവും ഓൾ ദിസ് തിങ്സ് സെറ്റിൽ അറ്റ് ദി ബോട്ടം ഓഫ് ദി വാട്ടർ ബോഡീസ് ആ വാട്ടർ ബോഡീസിൽ സെറ്റിലാവും ആ ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ള റോക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആ സെറ്റിലാവുന്ന ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് സെഡിമെൻസ് ഓക്കെ അങ്ങനെ സെറ്റിലായിട്ടുള്ള അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സെഡിമെൻസ് എന്ന് പറയുക സോ സെഡിമെൻസ് എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഓരോ റെയിനി സീസണിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നടക്കും എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് സെറ്റിലാവും നെക്സ്റ്റ് റെയിനി സീസണിൽ അതുപോലെ എന്താ പറയുക ആ ഈ മല മുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നിട്ട് ഉരുൾപൊട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഈ റോക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസൊക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ വീണ്ടും പോയിട്ട് സെറ്റിലാവും സീസിലും റിവറിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈം എടുത്തിട്ട് മോർ ആൻഡ് മോർ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് സെഡിമെൻറ്റ്സ് ആർ ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ഓക്കെ മോർ ആൻഡ് മോർ സെഡിമെൻറ്റ്സ് ആർ ഡിപ്പോസിറ്റഡ് അങ്ങനെ ഡിപ്പോസിറ്റാവും അങ്ങനെ ഇത് മുകളിൽ മുകളിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഡിപ്പോസിറ്റാവുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്താവും ഏറ്റവും ലോവർ ലെയറിൽ നല്ല വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ദി വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി അപ്പർ ലെയർ പ്രസ് ഡൗൺ ദി ലോവർ ലെയർ ഓക്കെ മുകളിലുള്ള അപ്പർ ലെയറിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൊണ്ട് താഴെയുള്ള ഈ ലെയർ എന്താവും പ്രസ്സാവും ഓക്കെ നന്നായിട്ട് പ്രസ്സാവും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇയേഴ്സ് അതായത് ഓവർ മീനി തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഇയർ ദി ലോവർ ലെയർ സ്ലോലി ഹാർഡൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് പ്രസ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും ലോവർ ലെയർ ഹാർഡൻ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ദെൻ ഇറ്റ് ടേൺ ഇൻ ടു സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് അങ്ങനെ അടിഞ്ഞടിഞ്ഞ് അത് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് ആയിട്ട് മാറും ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ so we all know that ingane verna ee flowing water contain different rock 
പാർട്ടിക്കിൾസ് റൈറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് റോക്സ് പൊടിഞ്ഞിട്ടുള്ള റോക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിൽ കണ്ടെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സിൽ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെഡിമെൻസ് ആയിരിക്കും റോക്സിൻ്റെ സെഡിമെൻസ് ആയിരിക്കും അതിൽ കണ്ടെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ So the different sedimentary rocks are formed from different layers of sediments. Okay. So in here, the key are sedimentary rocks. No, uh, sedimentary rocks in examples are conglomerate, sandstone, shale, limestone. Okay. Here the key are conglomerate, sandstone, shale, and limestone. These are the examples of sedimentary rocks. ഇനി ഓരോ സെഡിമെൻറ്റൽ റോക്സിനെ പറ്റിയിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കോൺഗ്ലോമറേറ്റ് വെൻ ദി ലെയേഴ്സ് ഓഫ് സെഡിമെൻറ്റ്സ് കൺസിസ്റ്റിങ് ഓഫ് പെബിൾസ് ആൻഡ് ഗ്രാവൽസ് ഹാർഡൻ ദെ ഫോം കോൺഗ്ലോമറേറ്റ്സ് സോ അതിനൊരു പിക്ചറാണ് ഏറ്റവും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം അല്ലേ അതിൽ ഗ്രാവൽസ് ഗ്രാവൽസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പെബിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോമിലാണല്ലേ ഉള്ളത് സോ ദിസ് ഇസ് കോൺഗ്ലോമറേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി ഓറഞ്ച് ഓർ ഗ്രേ ഇൻ കളർ ഓക്കെ സോ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റ്സിലൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സാൻഡ്സ്റ്റോൺ സോ സാൻഡ് എന്നാന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലേ സോ ദി വെൻ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് സാൻഡ് ഗ്രെയിൻസ് ഹാർഡൻ ദ ഫോം സാൻഡ്സ്റ്റോൺ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ സാൻഡ് സാൻഡ് ഗ്രെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സാൻഡ് ഗ്രെയിൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ തരികൾ സാൻഡ് ഗ്രെയിൻസ് എന്താണ് ഒരുപാട് ഇയേഴ്സ് എടുത്ത് അത് ഹാർഡൻ ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സാൻഡ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മേ ബി റെഡ് ബ്രൗൺ പിങ്ക് ഓർ യെല്ലോ വി യൂസ് സാൻഡ്സ്റ്റോൺ ടു മേക്ക് ബിൽഡിങ്സ് ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാൻഡ്സ്റ്റോൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദി വാൾ ഓഫ് റെഡ് ഫോർട്ട് ഇൻ ഡൽഹി ആർ ബിൽഡ് വിത്ത് റെഡ് സാൻഡ്സ്റ്റോൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് റെഡ് ഫോർട്ട് ഡൽഹിയിലുള്ള റെഡ് ഫോർട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് റെഡ് സാൻഡ്സ്റ്റോൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഷെയിൽ ഷെയിൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ മെൻ ലെയർ ഓഫ് ക്ലേ ആൻഡ് മഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ക്ലേ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കറിയുന്നത് അല്ലെ ക്ലേ അപ്പോൾ ക്ലേ എന്ത് ചെയ്യുക ആ അത് സെറ്റിലായി അത് ഹാർഡൻ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ഷെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ വി മോസ്റ്റ്ലി യൂസ് ഷെയിൽ ടു മേക്ക് ടൈൽസ് ആൻഡ് ബ്രിക്സ് ടൈൽസും ബ്രിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഷെയിൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ലൈം സ്റ്റോൺ So, limestone in the nutshell, many sea animals have hard shells that protect their bodies. Okay, we have to say that there are hard shells in the sea animals, right? Hmm? So, we uh, have to say that there are hard shells in the sea animals, right? We have to say that there are hard shells in the sea animals, right? So, we have to say that there are hard shells in the sea animals. ഷെൽസ് ആണ് റൈറ്റ് സോ ദിസ് ഷെൽസ് കണ്ടെയിൻ എ മിനറൽ കോൾഡ് കാൽസൈഡ് ഓക്കെ കാൽസൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിനറൽസ് എന്ത് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സി ആനിമൽസിൻ്റെ ഷെല്ലിൽ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാൽസൈഡ് വെൻ ദിസ് ആനിമൽസ് ഡൈ ഈ ആനിമൽസ് ഡൈ ആവുന്ന സമയത്ത് ദർ ഷെൽസ് സെറ്റിൽ ഓൺ ദി സീ ബെഡ് ഓക്കെ സീയുടെ അടിത്തട്ടിൽ എന്താവും അത് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യും ഈ ഷെൽസ് ദെൻ അങ്ങനെ എന്താവും ഒരു ലെയർ ഓഫ് ലെയർ അവിടെ ഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വെയ്റ്റ് കൊണ്ട് അതെന്താവും ദിസ് ഷെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ലെയോ ബിക്കംസ് ഹാർഡൻ സോ ദെൻ ഇറ്റ് ഫോം എ ലൈം സ്റ്റോൺ ഈ ഷെൽസ് ഫോം ലൈം സ്റ്റോൺ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണാം Chalk is a type of limestone. പിന്നെ നമ്മൾ ബ്രിക്സ് സിമെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈം സ്റ്റോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ 
അത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫോസിൽസ് സോ നമ്മളിങ്ങനെ സെഡിമെൻ്റ് ആവുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം ഈ റോക്സ് ഇതൊക്കെ റോക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് പൊടിഞ്ഞതൊക്കെ വന്ന് സെറ്റിലാവുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ റോക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രമല്ല ഇപ്പം നല്ല ഫ്ലോയിങ് വാട്ടറിൽ റോക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അല്ലേ അതിൽ എന്താണ് ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ പ്ലാൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ആനിമൽസും പ്ലാൻസും എന്തായിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പം ഈ ഒരു റോക്സിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും സെഡിമെൻറ്റേഷൻ്റെ സമയത്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംടൈംസ് ദിസ് ഡെഡ് ആനിമൽസ് ഓർ പ്ലാൻസ് ഗെറ്റ് ട്രാപ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ സെഡിമെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റോക്സ് വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ റോക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്തെങ്കിലും വന്ന് സെഡിമെൻറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്താണ് ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസോ പ്ലാൻസോ ട്രാപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടാവാം So, അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഹാർഡ് പാർട്സ് ഓഫ് ആനിമൽസ് സെറ്റ് എസ് ബോൺസ് ടീത്ത് ഷെൽസ് ലീവ് ദയർ ഔട്ട് ലൈൻ ഓർ ഇംപ്രഷൻ ഇൻ ദി റോക്സ് സോ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇത് നോക്കുക ഇതിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആനിമൽസിൻ്റെ ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് ബോൺസോ ടീത്തോ ഷെൽസോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് അവിടെ ഒരു ഔട്ട് ലൈനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രഷനോ ഉണ്ടാക്കും ആ ഒരു സെഡിമെൻറ്ററി റോക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഔട്ട് ലൈനോ ഇംപ്രഷനോ ഉണ്ടാക്കാം സോ ആ ഒരു ഇംപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ റിമെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇംപ്രഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫോസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഫോസിൽസ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ സെഡിമെൻറ്റ് റോക്സൊക്കെ സെഡിമെൻറ്റ് ആവുന്നതിനിടയിൽ ഡെഡ് ആനിമൽസോ പ്ലാൻസൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ട്രാപ്പ് ആവാം അപ്പം ഈ സെഡിമെൻ്റ് ഒരുപാട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ റോക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ എന്തുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ ഒരു ഇംപ്രഷൻ ആ ഒരു അടയാൾ അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കൂല ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോസിൽസ് സോ നമ്മളെ ഇൻ എർത്തിൽ പണ്ട് പണ്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആനിമൽസ് അങ്ങനെ ലൈഫ് ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫോസിൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ പണ്ട് ഏതൊക്കെ ആനിമൽസ് ആയിരുന്നു എർത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഈ ഫോസിൽസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അത് മാത്രമല്ല പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ അവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന തിങ്സൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഫോസിൽസിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ 